സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആറാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതിൽ നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ പാക്കിങ് അതുപോലെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഓയിഡ്സ് പാക്കിങ് എഫിഷ്യൻസി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാക്കിങ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ സോളിഡ്സ് സോളിഡ്സിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ പാക്കിങ് എങ്ങനെയാണ് സോളിഡ്സിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ പാക്കിങ് പഠിക്കുമ്പം ആദ്യം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം ഹാർഡ് സ്ഫിയറുകളാണെന്ന് കരുതുക തൽക്കാലം ഒരു നാരങ്ങയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരേ വലിപ്പത്തിലുള്ള സ്ഫിയറുകൾ പോലിരിക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക തൽക്കാലം ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം ഒരേ വലിപ്പമുള്ളതാണെന്ന് കരുതുന്നു അവ ഹാർഡ് സ്ഫിയറുകളാണെന്നും കരുതുന്നു ഇവ അടുക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവായി ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് പാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവ അടുക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ വൺ ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ നാരങ്ങ നമ്മുടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ലൈനായിട്ട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ എടുക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഒരേ ലൈൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാലും ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ തൊട്ട് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും രണ്ട് പേര് ടച്ച് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇതാണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിങ് നേരെ അടിക്കാൻ പോയി ഇനി ടു ഡയമെൻഷൻ പാർട്ടിക്കിളിന് എന്തായാലും വൺ ഡയമെൻഷൻ മാത്രം വന്നാൽ പോരാ ടു ഡയമെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് ത്രീ ഡയമെൻഷൻ വരെ പോകണം ടു ഡയമെൻഷനിൽ രണ്ട് സാധ്യതകളാണ് ഇവിടെ വരച്ചേക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ കണ്ട ഒരു ലൈൻ അത് അതുപോലെ എടുത്ത് അവിടെ വെച്ചു അതേപോലെ ഈ പാർട്ടിക്കിളിന് അതേ ലൈനിൽ അതേപോലെ താഴെ വന്നിരിക്കുന്നു അടുത്ത വരി അതുപോലെ അതേ ലൈനിൽ തന്നെ താഴെ വന്നിരിക്കുന്നു അടുത്ത വരി എങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ വരിയെ നമ്മൾ ഏ എന്ന് പേരിട്ടാൽ അതേപോലെ തന്നെ അതേ അലൈൻമെൻറ്റ് തന്നെ രണ്ടാമത്തേലും വന്നേക്കുന്നത് അതും ഏ തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തതും അതേ അലൈൻമെൻറ്റ് തന്നെ വന്നേക്കുന്നു അതിനും ഏ എന്ന് തന്നെ പേര് കൊടുത്തു ഇത്തരത്തിലുള്ള ടു ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിങ്ങിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് ചുറ്റും നാല് പാർട്ടിക്കിൾ വരും നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ ഒരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ നോക്കി ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ എടുത്താൽ അതിന് ചുറ്റും നാല് പാർട്ടിക്കിൾസ് വരും നോക്കി ആ നാലിൻ്റെയും സെൻറ്ററുകൾ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പാക്കിങ്ങിനെ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിങ് എന്ന് പറയും സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിങ് എന്നാൽ വേറൊരു സാധ്യത കൂടെ ഉണ്ട് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ വരി കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വരിയിലേക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ വയ്ക്കാൻ നേരം ആദ്യത്തെ ഒരു വരി പാർട്ടിക്കിൾ വെച്ചപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിളിന് ഇടയിലുണ്ടായ ഗ്യാപ്പുണ്ട് ആ ഗ്യാപ്പിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടി കുറച്ചുകൂടി ഇഫക്റ്റീവായിട്ടാണ് ഇവിടെ അടുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ലൈൻ ആദ്യത്തെ ഒരു വരിക്ക് നമ്മൾ ഏത് പേരിട്ടാൽ രണ്ടാമത്തെ വരിയിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആദ്യത്തെ അതേ അലൈൻമെൻറ്റിലല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് അകത്തോട്ട് കയറിയാൽ വന്നേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തൽക്കാലം ബി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു പക്ഷേ ഇനി അടുത്ത വരി വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്നാമത്തെ വരിയിൽ അതേ അലൈൻമെൻറ്റ് കയറി വരും അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എ ബി എ ബി എ ബി എക്സെട്രാ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ടൂ ഡയമെൻഷൻ പാക്കിങ് ആണെന്ന് പറയും ഇവിടുത്തെ സെൻറ്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് ചുറ്റും ആറ് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സെൻറ്റർ പാർട്ടിക്കിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ചുറ്റും ആറ് പേര് വരുന്നുണ്ട് ഈ ആറ് പേരുടെയും കൂടി സെൻറ്ററുകളെ നമ്മളൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തെടുത്താൽ ഒരു ഹെക്സഗൺ കിട്ടും സോ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ് ഇൻ ടു ഡയമെൻഷൻ ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ് ഇൻ ടു ഡയമെൻഷൻ അപ്പോൾ ടു ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിങ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് ഒന്നാമത്തേന് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തേന് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിലെ അതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എ എ എ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതായിട്ട് കാണിക്കാം എക്സാനൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ് എ ബി എ ബി ഇങ്ങനെ പോകുന്നതായിട്ടും കാണിക്കാം ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ നാല് പേരാണ് സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഹെക്സാനൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ ആറ് പേര് സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു സ്വഭാവമായിട്ടും കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവായി പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിലാണ് ഇനി ത്രീ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ രണ്ട് പുതിയ ടേമുകൾ പഠിക്കുകയാണ് അതിലൊന്നാണ് കോ ഓർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഈ പാക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടേമാണ് കോ ഓർഡിനേഷൻ നമ്പർ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ
അപ്പോൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിംഗ് എങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പടം നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ബോർഡ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ലാസ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് വേറെ കാണിക്കാം യഥാർത്ഥം നമുക്കിത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ പടം വരയ്ക്കാനോ ഒന്നും ചോദിക്കത്തില്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ സംഭവം ഈ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ടു ഡയമെൻഷൻ എടുത്ത് പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ നാല് ഇവിടുത്തെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ആറ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഡയമെൻഷൻ എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ മാത്രം രണ്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആണെന്ന് ഓർത്തോണം കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ പോലെ തന്നെ ഈ പാക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന വേറൊരു ടൈമാണ് വോയിഡ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥം ഈ പാക്കിങ്ങിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യം വരുന്നത് ഈ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ വോയിഡുമാണ് അല്ലാതെ ഈ പടങ്ങൾ വരയ്ക്കാനോ ഇത് വാട്ട് ഈസ് ടു ഡയമെൻഷൻ പാക്കിങ്ങോ ഒന്നും അങ്ങനെയൊന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല ഈ പാക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ രണ്ട് ടേംസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് വോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം സ്പെറിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഞെരുക്കി പാക്ക് ചെയ്താലും അതിനിടയിൽ ഗ്യാപ്പ് വരും ഇഷ്ടികയോ അല്ലെങ്കിൽ ചതുരക്കട്ടയോ അടുക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സ്പെറിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അടുക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല തണ്ണി മൊത്തം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത് അടുക്കി വയ്ക്കുന്നു അതിനിടയിൽ അത് ഗ്യാപ്പ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഹാർഡ് സ്വിയേഴ്സ് സോളിഡിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് സ്വിയേഴ്സിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇട്ട് പാക്ക് ചെയ്താലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടോ ഈ ഗ്യാപ്പുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് വോയിറ്റ് വോയിറ്റ്സ് ആർ ദ വേക്കൻറ്റ് സൈറ്റ്സ് വേക്കൻറ്റ് സൈറ്റ്സ് formed between particles in close packed structure close packed structure le particles ne idayil undaguna gap gale parayna peraanu voids allengil vacant site gale parayna peraanu void void gal namaku vyaktamayum krithyamayum rendu type void gale kuriche parayunnundu void gal pala type undu namaku parikshayku vendana namaku textil valiya pradhanyathode paranjirikkunna rendu thara void galanu adil onnu tetrahedral void ഈ വോയിഡിന് ആ പേര് വരാൻ കാരണം ആ വോയിഡിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഒരു ടെട്രാഹെഡ്രൽ ഷെയ്പ്പാണ് ടെട്രാഹെഡ്രൽ ഷെയ്പ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനങ്ങനെ പേര് വന്നത് ഈ വോയിഡ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് നാല് പാർട്ടിക്കിൾസിനകത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് പാർട്ടിക്കിളുകൾ കൂടി ചേരുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇത് കണ്ടോ ആദ്യം ഒരു മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ ഒരു ലെയറിൽ വരച്ചു അവയ്ക്കിടയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു ഹോളിലോട്ട് വരത്തക്ക രീതിയിൽ നാലാമതൊരു പാർട്ടിക്കിൾ കയറ്റി വെച്ചു അത് നമ്മളിങ്ങനെ മൂന്ന് പാർട്ടുകളും ഇവിടെ വരണോ നാലെണ്ണം എത്രയൊക്കെ എടുത്ത് ഞെരുക്കി വെച്ചാലും അതിനകത്ത് പിന്നെയും കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് കിടക്കും ഈ ഗ്യാപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടെട്രാഹെഡ്രൽ ഓയിഡ് അടുത്ത ഒരു ടൈപ്പ് ഓയിഡാണ് ഒക്റ്റാഹെഡ്രൽ ഓയിഡ് ഒക്റ്റാഹെഡ്രൽ ഓയിഡ് ഒക്റ്റാഹെഡ്രൽ ഓയിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒക്റ്റ എന്നത് എട്ടെന്നാണ് അർത്ഥമെങ്കിലും ആ ഓയിഡിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിൽ നിന്നാണ് ഈ പേര് വന്നത് അല്ലാതെ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ നിന്നല്ല ടെട്രാഗണ്ടൽ ഓയിഡിൻ്റെ കേസിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നാല് പാർട്ടിക്കിൾ അതിനിടയ്ക്കുണ്ടായ ഓയിഡ് ആ ഓയിഡിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് നാല് വശമുള്ള ഒരു ഫിഗറിന് സിമിലർ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടെട്രാഹെഡ്രൽ തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ ടെട്രാ എന്നുള്ളത് ആ ഓയിഡിൻ്റെ ഫേസിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കിയാലും പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കിയാലും ഒരുപോലെ വരും പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനല്ല ഒക്റ്റാഹെഡ്രൽ ഓയിഡുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആറ് പാർട്ടിക്കിൾസിനകത്താണ് പക്ഷേ ആ ഓയിഡിൻ്റെ ഫേസുകൾ നമ്മൾ എണ്ണി നോക്കിയാൽ എട്ട് ഫേസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ ഒക്റ്റാഹെഡ്രൽ ഓയിഡ് എന്ന് പേര് വന്നത് ആ ഒക്റ്റാഹെഡ്രൽ ഓയിഡ് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു നോക്കി ആദ്യം ഒരു മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിള് ഒരു ലെയറിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കരുതുക മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടതുപോലെ ഇനി അടുത്ത മൂന്ന് പാർട്ടിക്കിൾ തിരിച്ചാണ് ഇതിന് മുകളിൽ തിരിഞ്ഞു വരും തിരിഞ്ഞു വരുവാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ താഴെ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിളും മുകളിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളുമായിട്ട് വരിക ഇതിനകത്തുള്ള ഓയിഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഒക്റ്റാഹെഡ്രൽ ഓയിഡ് നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ടെട്രാഹെഡ്രൽ ആൻഡ് ഒക്റ്റാഹെഡ്രൽ ഓയിഡ്സ് ദ വൈഡ് ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈസ് കാൾഡ് ടെട്രാഹെഡ്രൽ ഓയിഡ് ആൻഡ് ദ വൈഡ് ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈസ് കാൾഡ് ഒക്റ്റാഹെഡ്രൽ ഓയിഡ് ഒക്റ്
നാല് പാർട്ടിക്കിൾസിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ഓയിഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടെട്രാഹെഡ്രൽ ഓയിഡ് ടെട്രാഹെഡ്രൽ ഓയിഡുകളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്കില്ല തൽക്കാലം അങ്ങനെ പഠിച്ചേ പറ്റും ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ഓയിഡുകളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അത്രയും ആയിരിക്കും എത്ര പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ടോ അത്രയും തന്നെ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ ഓയിഡുകൾ ഫോം ചെയ്യും ഇനി ഈ ടു ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിങ് ത്രീ ഡയമെൻഷനിലോട്ട് പോകുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ കണ്ട ഈ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിങ് ഈ ഒരു ലെയർ നമ്മൾ തറയിൽ ഒരു ഡിഷിൽ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് കരുതാം ഇതിന് പുറത്തേക്ക് ഇനി വീണ്ടും വീണ്ടും പാർട്ടിക്കൾസ് പറക്കി വയ്ക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പറക്കി വയ്ക്കും അതാണ് ഇതിന് മുകളിൽ അടുത്ത പാർട്ടികൾ ഇതിന് മുകളിൽ അടുത്ത ലെയർ ഇതിന് മുകളിൽ അടുത്ത ലെയർ ഇതിന് മുകളിൽ അടുത്ത ലെയർ അങ്ങനെ 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 വരും ഏ ഏ ഏ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ത്രീ ഡയമെൻഷനായി അത്തരത്തിൽ പോകുന്ന ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിങ്ങിനെ അത് സിമ്പിൾ ക്യൂബിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചറിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ഏ ഏ ഏ എന്നതിൻ്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചറിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇനി ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ ഒന്നാമത്തെ ലെയർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത ലെയർ വയ്ക്കുന്നു അതിന് മുകളിലേക്ക് അടുത്ത ലെയർ വയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ എ ബി എ ബി എ ബി അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വന്നാൽ അതിനെ ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഇൻ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സി പി എന്ന് പറയും എക്സ്റ്റേണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഇൻ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സി പി എ ബി എ ബി എ ബി എക്സെട്രാ പാക്കിംഗ് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ ലെയർ ഉണ്ട് അതിന് മുകളിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ലെയർ അതിന് മുകളിൽ അടുത്ത ലെയർ വരുമ്പോൾ എയുടെ ലെയറിലെ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ നേരെ മുകളിലായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ലെയർ ഒന്നാമത്തെ ലെയറിൽ എ നിപ്പോണ്ട് പിന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന എ എവിടെ മൂന്നാമത്തെ ലെയറിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ ബി എ വീണ്ടും എ ബി എ അങ്ങനെ പോകും എ ബി എ ബി എ ബി ഇങ്ങനെ പോകും അത്തരത്തിലുള്ള പാക്കിങ്ങിനെയാണ് എച്ച് സി പി ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ എച്ച് സി പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വരച്ച് കൊള്ളിക്കാൻ പാടാണെങ്കിലും ഈ ഒന്നാമത്തെ ലെയറിലെ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് ചുറ്റും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഹോളോകൾ ഉള്ളതായി കാണാം ആറ് ഹോളോകൾ ഉള്ളതായിട്ട് കാണാം രണ്ടാമത്തെ ലെയർ വയ്ക്കുന്ന ഈ ഹോളോയിലാണ് അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ ഒന്നാമത്തെ ലെയറിൻ്റെ ഹോളോയിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ അങ്ങനെ ഇറങ്ങും അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് ചുറ്റും ആറ് ഹോളോ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അതിലെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഹോളോകളിൽ മാത്രമേ അടുത്ത ലെയറായി പാർട്ടിക്കിൾ വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ അങ്ങ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും ഹോളോ ഉണ്ടാവും അവിടെ കൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ലെയർ വെച്ചു അപ്പോൾ എ എയുടെ ഹോളോകളിൽ ബി വന്നു അപ്പോൾ എയുടെ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ നേർ മുകളിലാണോ ബി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല അകത്തോട്ട് മാറി നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ ലെയർ വന്നപ്പം എയ്ക്ക് നേരെ മുകളിലായി അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് എ ബി എ ആ രീതിയിൽ റെപ്പറ്റേഷൻ കൊടുത്തേക്കേണ്ടത് എന്നാൽ വേറെ രീതിയിലും ത്രീ ഡയമെൻഷൻ പാക്കിംഗ് വരും അവിടെ എ ലെയർ ഉണ്ട് ബി ലെയർ ഉണ്ട് സി ലെയർ ഉണ്ട് മൂന്ന് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ലെയർ വന്നിട്ട് നാലാമത്തെ ലെയറിൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എയും എയും ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ലെയറിലെ പാർട്ടുകളും നാലാമത്തെ ലെയറിലെ പാർട്ടുകളും തമ്മിലാണ് ഒരേ അലൈൻമെൻറ്റിൽ വരുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള പാക്കിങ്ങിനെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിങ്ങിനെ എ ബി സി എ ബി സി എ ബി സി എക്സെട്രാ പാക്കിംഗ് എന്നോ ക്യുബിക്ക് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സി സി പി എന്നോ പറയും ക്യുബിക്ക് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഓർ സി സി പി ഇവിടെ എ ബി എ ബി എ ബി എ എക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്നുള്ളതിനെ ചുരുക്കെഴുതി എച്ച് സി പി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിംഗ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പടങ്ങൾ കണ്ടാലേ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവത്തുള്ളൂ അത് കാണിക്കാം അവിടെ ഒരു വേറൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ലെയറുകളോ സ്ട്രക്ചറുകളോ ഒന്നും വരയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല ആ പേരുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എ എ എ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ പാക്കിങ്ങിൻ്റെ വേറൊരു പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാണ് സിമ്
ഇനി അടുത്ത എന്താ എ ബി സി എ ബി സി എ ബി സി അവിടെ എ ബി സി മൂന്ന് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ലെയറുകളുണ്ട് നാലാമത്തെ ലെയർ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒന്നാമത്തേന് നേരെ മുകളിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ എ ബി സി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിൽ എ ബി സി എ ബി സി എ ബി സി പാക്കിംഗ് അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ക്യുബിക് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സി സി പി ഇത്രയുമാണ് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ദെൻ വാട്ടർ വോയിഡ്സ് ഇനി കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ ത്രീ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെന്ന് കരുതാം കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിയറസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ സറൗണ്ടിങ് എ ഗിവൻ പാർട്ടിക്കൾ അപ്പോൾ ഈ വൺ ഡയമെൻഷനിൽ അത് രണ്ടായിരുന്നു ഒരു പാർട്ടിക്കിൻ്റെ അപ്പുറം അപ്പുറം രണ്ട് പാർട്ടിക്കൾ രണ്ടായിരുന്നു ടു ഡയമെൻഷനിൽ വന്നപ്പം സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ നാലും കെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ അത് ആറുമായിരുന്നു ത്രീ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ പാക്കിങ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എ ബി എ ബി എ ബി എക്സെട്രാ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സി പി അതുപോലെ എ ബി സി എ ബി സി എ ബി സി എക്സെട്രാ അല്ലെങ്കിൽ സി സി പി ഈ രണ്ട് പാക്കിങ്ങിലും കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ പന്ത്രണ്ടെന്നാണ് വരുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് പന്ത്രണ്ടായതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഒറ്റ ലെയർ മാത്രം ഒന്ന് നോക്കാം ഈ ലെയറിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ലെയറിലെ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ എത്ര പേര് സറൗണ്ട് ചെയ്തു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് പാർട്ടിക്കിൾ സറൗണ്ട് ചെയ്തു ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ അടുത്ത ലെയർ വരുമ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ ലെയറിൽ ആറ് പേര് വരത്തില്ല മൂന്ന് പേരേ വരത്തുള്ളൂ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്നും കൂടെ വരും അങ്ങനെയാണ് അതേ ലെയറിൽ ആറ് പേര് അതിൻ്റെ അപ്പർ ലെയറിൽ ഒരു മൂന്ന് പേര് ലോവർ ലെയറിൽ ഒരു മൂന്ന് പേര് അങ്ങനെയാണ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ പന്ത്രണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ പടങ്ങളോ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വാട്ട് ഈസ് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ വാട്ടർ വൈഡ്സ് പലതരത്തിലുള്ള ഓയിഡുകൾ എന്താണ് ഓയിഡുകളുടെ ഇഫക്റ്റീവ് നമ്പരും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് വെച്ച് നമുക്ക് ചില കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ പാക്കിങ്ങുമായിട്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാറാണ് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി സ്പെറിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഞെരുക്കി പാക്ക് ചെയ്താലും ഒരു കാരണവശാലും നൂറ് ശതമാനം എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പാക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് എപ്പോഴും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് താഴെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് വലിപ്പമുള്ള ഒരു പെട്ടി തന്നിരിക്കുന്നത് കരുതാം ഇതിലേക്ക് ഒരേ വലിപ്പത്തിലുള്ള കുറേ ഓറഞ്ചുകൾ നമ്മൾ പാക്ക് ചെയ്യാം പെട്ടിയുടെ ടോട്ടൽ ഓളിയം ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബാണ് ഒരേ വലിപ്പത്തിലുള്ള കുറേ ഓറഞ്ചുകൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് നിറച്ചു ഈ ഓറഞ്ചുകളുടെ എല്ലാം കൂടി ടോട്ടൽ ഓളിയം നമ്മൾ എടുക്കുക പെട്ടിയുടെ ഓളിയം വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് നമുക്കുണ്ട് ആ ഓറഞ്ചുകളുടെ എല്ലാം കൂടി ടോട്ടൽ ഓളിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ പെട്ടിയുടെ ടോട്ടൽ ഓളിയം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതായിരിക്കും അവിടുത്തെ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി അതുപോലെ നമ്മളൊരു യൂണിസെല്ലിലേക്ക് വന്നാൽ യൂണിസെല്ലിൽ കുറേ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിളായിരിക്കും ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിളായിരിക്കും ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ നാല് പാർട്ടിക്കിളായിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓളിയമോ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ യൂണിറ്റ് സെൽ ആ യൂണിസെല്ലിലുള്ള മുഴുവൻ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഓളിയം എടുക്കാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഓളിയം ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഈ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം സിമ്പിൾ ക്യൂബിൽ അത് ഏകദേശം അൻപത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് പെർസെൻറ്റ് ഇത്രയേ വരത്തുള്ളൂ ബോഡി സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലുണ്ടാവും സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അറുപത്തി എട്ട് ശതമാനമുണ്ട് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിലാണെങ്കിൽ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണ് എഴുപത്തി നാല് ശതമാനമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ അമ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് അറുപത്തി എട്ട് എഴുപത്തി നാല് കിട്ടിയതെന്നുള്ള ആ ഡെറിവേഷൻ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഈ വാല്യൂസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി അതിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രം ഈ സിമ്പിൾ ക്യൂബിൽ മാത്രം ഈ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെയാണ് അമ്പത്തി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാല് പെർസെൻറ്റേജ് വന്നതെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം സിമ്പിൾ ക്യൂബിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിൻ്റെ കോർണേഴ്സിൽ മാത്രമേ
divided by total volume of the unit cell. Unit cell in the volume A cube on. But A and the Mala Dino, E particle the radius in a time slot of magic under 2R the whole cube, that is 8R cube into 100. We just solve the imitation. This R cube is 4 into 3.14 into 100 divided by 24. That is 314 divided by the divided by 6 and the other is the the body center the cube, the face center of the cube, the packing efficiency is the the unit cell dimension of the radius in the terms substitution. Parisha is other than the derivation in the very inch old Lavon Dana, the discuss the other, Talcalam, Texila the Titunda, Talpin or Lurg, otherwise no Kavan. values just are near the So packing efficiency is the percentage of the total space of <coughs> occupied by particles in close packed structure. It's a percentage of the total space occupied by particles in close packed structure. It is calculated as Packing efficiency is equal to volume of particles in unit cell divided by total volume of unit cell into 100. In simple cubic lattice, it is 52.4 percentage. In body centered cubic lattice, it is 68 percentage. And in face centered cubic lattice or FCC, it is 74 percentage. Simple cube in the mathram packing efficiency, yang and yang calculate in the non, but I can't see it in the negative. Back your other text alone, and I'm going to knock out now. Packing in my bentapata. Void my bandapata or a problem. A compound is formed from M and N. M and N in turn compound. The N atoms get close packed. N in the atang atom close packing in the way. And the M atoms occupy 25% of tetrahedron oils. N atang atom close pack is Adinagatondaya. Tetrahedral oid 25% of them M atangal occupied. Find the simplest formula. Now, if there is a problem, tetrahedral oid or tetrahedral oid is a problem. We will say that tetrahedral oid is a number of particles. We will say that tetrahedral oid is a number of particles. We will say that tetrahedral oid is a number of particles. We will say that tetrahedral oid is a number of The N atoms get close packed. That is the same thing. So, the number of n is equal to 1. Let it be 1. I am one and the one and the other. I am one and the other. I am one and the other. Number of n is one and the other. In the end, the void will occur to the other. The other will be 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 the other. Tetrahedraloids, number of tetrahedraloids, number of particles, tetrahedraloids. In this tetrahedraloid, M is the same as M. 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 M is the this is 25% 2 into 25% 25 by 100. That is 50 by 100 or 1 by 2. 1 by 2. Now, n on the m 1 by 2. The simplest formula is n m 1 by 2 or n 2 m. And a simple way to N in the end of 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 the in the void, the particle is not a void. The void is not a void. The void is not a void. The void is not a void. The 
ഇനി ആ വീടുകളിൽ എത്ര എണ്ണത്തിന് മറ്റ് പാട്ടുകളുണ്ടോ അതും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക ചേർത്ത് എഴുതുക സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ ടു എം എന്ന് കിട്ടും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാപ്റ്റർ ഇതോടുകൂടി പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വെച്ച് വേണം പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ചില പോയിൻറ്റുകളുണ്ട് ആ ഹെഡിങ്ങുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയിൻറ്റുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വേണം ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കാൻ അതിൽ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിന് നോർമലി ഒരു നാല് മാർക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചോയ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ മിനിമമാണ് ഈ നാല് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പ്രോബ്ലവും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റുകൾ ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്ഥിരമായി പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റുകൾ അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ ക്യൂബ് ബോഡീസിൻ്റെ ഒരു ക്യൂബ് ഫേസിൻ്റെ ഒരു ക്യൂബ് ഇതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് മോളിക്കുള്ള ഫോമുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നന്നായി ഈ എല്ലാ പാർട്ടും ഈ വീഡിയോയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കണ്ടതിന് ശേഷം ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ആ ഹെഡിങ്ങുകൾ നോക്കി കൂടുതൽ പ്രോബ്ലങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കി പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള നാല് മാർക്ക് പ്ലസ് അതിൻ്റെ ചോയ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയായിട്ട് സ